Bitte schön, dass es eben durchgekommen ist. Vielen Dank, Frau Junge. Telekom von Göring. Ja. Er schreibt, mein Führer, sind Sie einverstanden, dass ich nach Ihrem Entschluss in der Festung Berlin zu verbleiben, als Ihr Stellvertreter sofort die Gesamtführung des Reiches übernehme. Mit voller Handlungsfreiheit nach innen und außen. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Ich werde dann zum Wohle von Volk und Vaterland handeln. Verrat an meiner Person! An meiner Person! Was soll das heißen? Sie können Fägelern nicht finden. Den der Bunker anlagen. Versuchen Sie ihn! Wir sind Soldaten! Ich will Fägelern sehen! Sofort! So, der alte Zahn hin und setzt ihn ins Bänke. Kapituliere niemals! Ein paar Vergelle vollbringt! Die Leute haben hier ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft nur mit 10 Kreuz. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mal. Aber wir sind noch über Brenner und zum nächsten Mal schon. Wir müssen über die Erde Autsch! Wir müssen nicht in der Bombe. Wir sprechen mit einem anderen Mal da. Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich will uns Wenn das ein Tier war, das kann ich dir am Telefon nicht sagen. Mitleid ist eine Ursache. Ich sage immer, Mitleid zu haben und schwach. Es war nach dem Tod. Ich will sofort zerbrechen! Das ist mein Argument zu nämlich. Erich, ich brauche 200 Liter Benzin. Mein Führer, bei angebotenem Respekt, gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden? Den Tausenden von Verletzten und den Alten. Nein, ich bin in Wildpark Werder. Wir müssen schon eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Der Feind hat keine Eisenbahnbatterie an der Oder. Bank. Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Die Fisch! Die Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Wenn gerade der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunker. Ich kann kein Mitgefühl empfinden. Ich wiederhole, ich kann da kein Mitgefühl empfinden! Das Volk hat dieses Schicksal selbst gewählt. Ich selbst habe mir diesen eisernen Gesetz Sonst wird sie eingekesselt und aufgehalten. Was hat er gemacht? Aber dafür möchte man nicht auf die Wand stellen. Allein in Berlin lässt sich ein moralischer Welterfolg erzielen. Wenn dem Führer der Tod bestimmt sein sollte, muss er das Ende in den Trümmern der Hauptstadt suchen. Nichts anderes. <lacht> Herr Minister, die Russen schießen ihre Männer vom Volkssturm ab wie die Hasen. Keine Illusionen hin. Wir haben das deutsche Volk ja nicht gezwungen. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Das sagen ausgerechnet Sie. Noch zu Ost. Ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Es handelt sich hier nicht um Fernfeuer. Der Division-Gefecht hat der Flak am Zogen gemeldet. Hier ist nur das 
kann jemand 10 bis 12 cm ran. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Mit dem Angriff Steiner. Das alles in Ordnung kommt. Ach, ja! Oder er hat uns daran hindern, selbstständig zu denken. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Was Sie da sagen, ist ungewöhnlich. Die Kinderreichen sind nicht mal geschmeißt. Sie ist ohne Ehren! Man müsste die ganze Luft auf Führung sofort aufhängen! Da reicht! Der Zeitpunkt ist da. Was soll denn das heißen? Wollen Sie das hier aufgeben? Das ist undenkbar. Die Kultur aus dem besten Europa überschwemmen. Ich bin das letzte Bollwerk, der in diesem Gefahren Der Kampf von Berlin ist die deutsche Schicksalsschlacht. Sie haben es doch selbst gehört, ich will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Holen Sie mir Ihre Fäge rein! Die Pflicht! Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Wir können jetzt keine Rücksicht auf so auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden. Nein, nein. Da brecht ich. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ich hab mein Fehler, meine Befehl! Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Von vor kommt der Beschuss! Nein, ich bin in Wildpark Werder. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Ich habe die Widerstand in der Hand, wie die Gegend der, der Fremdrassen immer mit brutaler Härte eiskalt mir Anders kann man das nicht. Wie löst sich der da Das ist der schlimmste Verrat von allen! Gruppenführer, Sie stehen unter Arrest. Verdacht der Fahnenflucht. Sehen Sie sich an, wir müssen Sie mitnehmen. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Ach, Unsinn! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das sind doch alles ohne Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Was soll denn das heißen? Wenn Sie es hier aufgeben, das ist undenkbar. Ja!